接下来，在看热闹，怎么那么多人要定耶稣十字架？这些罗马兵丁就抓住他，把十字架，把耶稣的十字架搁在他的身上，叫他背着跟随耶稣。有人说，这个西门，这个从非洲来的这个北非来的这个西门，这个人是谁啊？这个人很可能，很可能他的儿子叫做卢佛。啊，你如果看马可福音的时候，他们说这个北非来的这个这个古利奈人西门，他有两个儿子，一个儿子叫做亚历山大，另外一个儿子叫卢佛 ，R U F U， 卢佛斯。这卢佛这个人是谁呢？你如果看那个罗马书最后一章的时候，保罗写信给罗马的教会的时候，他列出了二十几个人。他要感谢这些人在传道的事上帮助过他。他曾经讲过：“请你们问卢佛，他母亲的爱。卢佛是被上帝拣选的一个年轻人，请你们问他母亲的爱。他的母亲就像我的母亲一样。可见得，如果这个卢佛就是这个马可福音十五章的这个这个。”这个亚历山大跟卢佛的这个这这两个儿子是这两个孩子是这个古利奈人西门的儿子，那么这个这个事情就对了。各位弟兄姐妹，你没有想到一个替耶稣背十字架，在他最困难的那段时间，在这个十字架的这个苦路 d e l a Rosa， 在这条苦路上行走啊，我们去这个耶路撒冷的时候，我们特别走在这条路上。那你看这一个。北非这个从非洲来的古利奈人西门，他应该要问一件事情：到底这个人是谁？到底我现在帮他背十字架这个耶稣基督、上帝的儿子，他到底是谁？可见得他的太太、他的孩子，那是有其父必有其子。二十七节，有许多百姓跟随耶稣，啊，很多人跟随耶稣，老百姓，罗马的兵丁，官府。祭司长、文士、君王，还有一些妇女，内中有好些妇女，妇女们为他就嚎啕痛哭。耶稣转身对他们说：“耶路撒冷的女子啊，不要为我哭啊，当为自己和自己的儿女哭，因为将来有一天我再来的日子，因为日子要到，我再来的日子要到，人必说不生育的和未曾怀胎的。”未曾乳养婴孩的有福了，因为当那个耶稣再来前有一个大灾难，在大灾难的时候，如果你是怀孕的话，那生活那个逃难是非常辛苦的。那时人要向大山说倒在我们的身上，向小山说遮盖我们。这些事既行在一个有汁水的树上。各位弟兄姐妹，这个特别小心，我以前不知道这个是谁，其实这个就是耶稣说的，我才三十三岁。在那么年轻的时候，好像一个树，这个树好像还有枝。如果这件事情，定十字架事情，进行在有枝水的树上，我的身上，三十几岁的身上，那个枯干的树，那将来怎么样呢？那以后耶稣要再来的时候，那个大灾难的日子，那个情况是更加的凄惨。又有两个犯人和耶稣一同带来出死。然后耶稣定十字架的地方，中文翻译叫“竹竹楼地”，英文叫做 “Golgotha”， 叫做“哥哥塔”。啊，你如果去耶路撒冷的时候，你一定会去看这个“哥哥塔”这个这个耶稣定十字架的地定死的地方。然后我跟师母去的时候，一看说这个真的像什么？就像一个骷髅的一个头。啊，你从外表看起来，那个小山坡就像一个骷髅的一个头。所以叫竹楼地，这哥哥他在耶路撒冷就撑到外面，到了一个地方名叫竹楼地，就是像骷髅的头一样，在那里就把耶稣钉在十字架上，又钉了两个犯人，一个在左边，一个在右边。当下耶稣讲了一句话：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”耶稣在十字架上讲了七句话，这里面是一句，啊，第一句大概是，啊，我的上帝。我的上帝，为什么离弃我 ？Eloi，Eloi， 所以那些罗马的兵丁说他在叫以利亚
他是说：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”然后耶稣看见自己的母亲在十字架的底下，耶稣说：“母亲，看你的儿子。”就把玛利亚交给了约翰福音的作者约翰。所以在耶稣十字架底下的时候，唯一的一个门徒就是是这个约翰福音的使徒约翰，然后再跟约翰讲：“看你的母亲。”那么再一句话就是现在。耶稣要跟这个犯人所说的话，两个犯人，两个犯人，一个甚至于讥笑耶稣说：“如果你是上帝的儿子，你现在从十字架上下来，你不但救你自己，你还可以救我。”另外一个，另外一个在旁边跟他的朋友讲：“我们两个今天是罪有应得，我们今天所受的是跟我们所做的相配，但是耶稣基督一件恶事没有做过。”所以这个，这个，这个犯人，这个这个强盗就跟耶稣讲一句话：“如果你的国来临的话，求你纪念我，我愿意相信你。”所以第一句话，你先承认自己的罪。所有的基督徒只有他，不需要经过受洗，因为没有时间。啊，我我一个大学朋友就问我，他说：“我不要受洗。”我说：“为什么？”我要学这个，这个强盗。我说他是没有时间的，你时间多的人。我不晓得他最后受洗了没有。只有这一个强盗，不需要来 Chinese Orlando Chinese Baptist Church 受洗，不需要，也不需要每个礼拜天在这里听到，不需要。因为耶稣跟他讲一句话 ：Today， 今天，你与我在乐园相见。By faith， 所以每一个人都是一样，我们透过信心就来到耶稣基督的面前。所以使徒保罗说，有人问他：“你认为活着好，还是死了好？你你要选的话，你要选哪个？你要选今天活着，还是要你要选死？”他说：“我死可以立刻见耶稣。”他说：“那当然好，我不怕死。但是如果我活着……”我如果还有机会传福音的话，如果上帝还给我机会的话，也未尝不可。我也喜欢住在这个世界，为主传福音。所以使徒保罗最有名的一句话就是：“我活着是为耶稣，我死了就有益处。” To die is to gain. To live is for Christ. 各位弟兄姐妹，我们自己要问我们自己一下：到底是活着好？还是死了，但是使徒保罗说：“如果我死了，立刻与主见面的话，那好的无比，就好像这个这个强盗一样啊。” OK， 我们现在再看一下，当耶稣讲完以后，耶稣还说了一句话：“我渴了。”你看，当耶稣说“我渴”的时候，有一个罗马的兵丁用那个海龙沾满了醋，就沾满了一个酒，用酒跟醋合在一起，让耶稣可以喝吗？结果你知道路加福音怎么讲吗？路加福音二十二章，耶稣散了，但是耶稣没有喝，耶稣不喝，耶稣一句话都不说，耶稣要临死以前要面对死亡的时候，他不去喝那个沾满了醋的酒，为什么？我认为，耶稣要非常清楚的知道什么是我要常常死亡的滋味，因为今天每个人都要经历。我不是借着酒，借着一直麻痹自己。耶稣一句话不说，那其实这就是耶稣所说的，在约翰福音第四章，耶稣说：“没有人夺我的命去，没有一个人可以夺我的命去。我甘愿舍弃我的生命，我为这些有罪的人，我甘愿舍弃我的生命。没有人夺我的命去，我如果有权柄舍去我的性命。”我照样有权柄，可以拿回我的性命。这约翰福音第四章，大概第十五节，你可以看到。好，我们看这个兵丁第三十六节，兵丁也戏弄他，上前拿醋送给他喝，说：“你若是犹太人的王，你可以救自己吧。”在耶稣以上有一个牌子，用三个不同国家的文字，有希腊文，有这个罗马人的拉丁文，也有那个希伯来人的 Hebrew， 写着说：“这是犹太人的。”你知道吗？后来这个祭司长要跟比拉多长拆掉，拆掉这个牌子，不是我们说他是犹太人的话。结果比拉多说什么？我已经定了，他就是犹太人的话，我已经定了，所以耶稣是犹太人的话
那个同定的两个犯人，有一个讥笑他说：“你不是基督吗？你可以就自己和和我们吗？”那一个就怨声责备他说：“你既是一样受刑的，你还不怕神吗？我们是应该的，因为我们所受的与我们所做的是相称的。”但这一个人没有做过一件不好的事，就说：“耶稣啊，你如果降临的时候，求你纪念我。”耶稣对他说 ：“Today。” I will show you. 我告诉你，我是在实实在在告诉你。I will show you today. You with me in paradise. 你今天你要与我同在乐园。各位弟兄姐妹，那个时候中午，今天中午十二点啊，我一直看有没有打雷下雨啊，好像三点以后才有。对对对。啊，如果你们年龄跟我一样老的时候，你可以知道，如果你在台湾的话，有一天我跟师母早上一起来。我们吓死了！我跟他说，昨天晚上发生很大的事情，风雨交加，闪电打来。结果第二天早上我们一起来的时候，我一听那个那个 radio， 他说这个蒋中正昨天晚上刚刚死掉。各位弟兄姐妹，很有可能，任何人如果他是真的，真的是神所爱的人，或者是他相信神的人，在他死以前可能。都有一些很不寻常的事情，从中午一到晚，下午三点都黑暗，一直到深处下午三点，日头变黑了，店里的幔子从当中裂为两半。耶稣大声喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”其实这句话就是 “It is finished”， 中文就是成了，成了一个字，这最后第七句话。耶稣大声说：“父啊，我将我的灵魂交在你的手里。”说了这话，气就断了。有一个罗马人的百夫长，大概是营长，管一百个人的，看见所成的事，就归荣耀于上帝，说：“这个人，这一个耶稣基督，真正是一个异人。”聚集观看的众人见了所成的事，都捶着胸回去了。还有一切与耶稣熟识的人和从加利利跟着他来的妇女们，明天我们就要讲这些妇女的名字，都远远的站着来看这件事情。最后有一个人，叫做约瑟。这个人是亨利·马泰 （Henry Matthew） 来的一个约瑟，他是暗暗的做耶稣基督的门徒，他可能是这个 Saint e d r i n 这些会议里头的一个代表。他跟这个，他跟这个有一个有一个人晚上来见耶稣的这个 Nicodemus， 这两个人都是暗暗的做耶稣基督的门徒。你看这个人来求比拉多一件事情，有一个人名叫约瑟，是一个义士，为人善良公义，众人所谋所为的，他并没有服从。他本来是犹太，亨利·马太城里的一个人，素常盼望上帝国的人。这个人去见比拉多，求耶稣的身体，就取下来，用细麻布裹好，安放在石头做成的坟墓里，很可能就是他自己的坟墓，没有站过人的。那个里头从来没有站过人。各位弟兄姐妹，圣经里面只讲这一句话，很简单这句话。但你问问你自己，如果这个。坟墓是你的，你愿意拿出来给耶稣？只要你给了耶稣，你就不能够葬你自己，任何人都不能葬。各位弟兄姐妹，我们为主耶稣到底拿了什么最好的礼物来奉献给他？可能。这也是耶稣基督受难的时候，我们要问自己的一些事情。这个人去见比拉多，求耶稣的身体，就取下来用细麻布裹好，安放在石头做成的坟墓里。那里头从来没有站过人。那一天就是明天，礼拜六，礼拜六就是 prepare preparation， 预备预备耶稣基督复活的日子，就是七日的头一日，那个叫做安息日。一到安息日，什么事都不能做。那些从加利利和耶稣同来的妇女跟在后面，他们看见了约瑟把耶稣葬在他自己的坟墓里。他们看见了坟墓，看见了耶稣的身体怎样安放。所以明天早上，礼拜天早上，他们就最早的来的就是这些妇女，他们就回去了。他们预备了香料和香膏，他们在安息日便遵着诫命安息了。所以。各位弟兄姐妹，我们一来的时候 ，Michael 问为什么要 Good Friday， 为什么不叫 Bad Friday？ 
。为什么不叫 Black Friday？ 为什么不叫这个 Unfortunate Friday？ 为什么要叫 Good Friday？ 因为礼拜五是 Sad， 但礼拜五、礼拜六、礼拜天的早上，那就是复活节。所以 Friday 不是结束，还有后面的 Sunday。Sunday is coming。耶稣基督复活，如果没有耶稣基督的复活，我们所信的一切都是谎言，我们仍然有罪在我们的身上。好，我们一起来唱一首诗歌，我们预备，我们等一下一起来接受圣餐。啊，这首歌啊是在啊，领我到啊哥哥他身上一百九十首啊 ，Lead me to Calvary。所以那个 g o g o t h a 名字叫做竹竹楼地，又叫做又叫做 Calvary 加略山。所以这都是耶稣啊、呃、定十字架的地方。万汉节那里，我们一起站立起来，我们一起来唱这首《四节》，领我到，领我到主荣地。
丈夫或是给你的妻子的时候，你要一生的奉献，你要一生的委身在上帝的爱里。啊，只要你接受耶稣做你个人的救主，你也公开受洗了，啊，你都可以领受。然后耶稣说：“这是我的血，为你们所立的信约，你们每奉如此行，为的是纪念。”耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的。你们每逢如此行，为了是纪念我。今天晚上，当你要领受他的身体的时候，耶稣为你为我舍了命，定死在十字架上，遮盖我的罪。他的宝血可以遮盖我的罪。当耶稣说‘我爱你’，当耶稣说‘我把我的生命，我没有人夺我的命去’。”我我将我的命为你舍了，我有权柄舍了，我也有权柄取回来。这样一个伟大的爱，牺牲的爱，在我的身上，在你的身上。当我吃下这饼的时候，那我要领受耶稣的这个完全的神的完全的爱。当我吃下去的时候，我说主啊。我要把我的一生，把我的生命交在你的手中。你以永远的爱来爱我，我以我有限的生命来把你无限的爱，我还在主你的生命的当中。主啊，求你接近我们。Let's participate his body。让我们一起来领受。耶稣的身体。饭后，耶稣照样拿起杯，他说：“这个杯是我立约的血，为你们舍的。我的血。”要 open a new and a life way， 一条又新又活的路，是透过耶稣的身体，那人跟神这个自由的道路就打开了。所以我们就是像那一个定死在十字架上两个犯人中的一个说：“我得罪了你，我也得罪了人，上帝啊。”如果你的国来临，如果你的国降临在这个世界。
求你纪念我，我愿意相信你。”然后主耶稣对他说：“今天，你与我要在乐园相见。” Let's participate His cup. 让我们一起来领受他的杯。好，我们站立起来，我们来唱一首诗歌。那这首诗歌就是《圣灵充满我》，圣灵充满。
，不管我过去的罪，现在的罪，我以后可能也要得罪神的罪，我求神来一笔勾销。他将我们的罪孽踏在他的脚下，又将我们的一切罪投于深海，永远不再提，永远不再纪念，永远不再拿出来给别人看，永远不再诉说。我们的丑恶，这就是上帝的饶恕